गुड इवनिंग फ्रेंड्स वेलकम टू आर नेक्स्ट सेशन ऑफ ऑनलाइन पाठशाला लास्ट क्लास में या लास्ट क्लास तक कहूँगा लास्ट क्लास तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ एक्सप्रेशन देखे थे जिसमें कि हमने एक पार्टिकल का देखा था एक स्ट्रेट वायर का देखा था इन्फानाइट वायर का देखा था आर्क का देखा था आर्क के स्पेशल केसेस देखे थे और एक रिंग की एक्सेस पर हमने देखा था सो दी वर द केसेज दैट वी कवर्ड इन दी टिल दी लास्ट क्लास और राइट आज की क्लास में हम अब इसके आगे की बात करेंगे अब हम और कुछ ऑब्जेक्ट्स की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका एक्सप्रेशन देखेंगे बट बिफोर आई गोइंग टू दैट लेट मी से हेलो टू माय लाइफ फ्रेंड्स हेयर सो हाय प्रतीक्षा एज यूजुअल यू आर ऑलवेज देयर हाय निशु ओके एंड आई बिलीव अदर्स आर ऑल्सो देयर हेलो दिशु हाई प्रीतम हाई बुरारी और राइट गाइज हाई अंशिका वेलकम टू द सेशन और गाइज लेट्स गेट स्टार्टेड ऑलरेडी तो अब हम जो केस देख रहे हैं वो एक डिस्क का है हाई डी टू और राइट एक डिस्क का केस है यू कैन सी देर इज अ डिस्क हेयर ओके डिस्क की सरफेस पूरी चार्ज है मतलब ये जो आपको ऑरेंज कलर का रीजन नजर आ रहा है यू कैन से कि ये ऑरेंज कलर जो है ये चार्ज है मतलब इस पूरी सरफेस पे चार्ज है और इस डिस्क की एक्सेस पर एक पॉइंट हमने पी कंसिडर कर रखा है पी पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाह रहे हैं ठीक है डिस्क का रेडियस हमको गिवन है मान लेते हैं आर ठीक है डिस्क की सेंटर से पी का जो डिस्टेंस है वो हम एक्स से डिनोट कर रहे हैं ठीक है और अब इस डिस्क की वजह से पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हम पता लगाना चाह रहे हैं डिस्क यूनिफॉर्मली चार्ज है और डिस्क का जो चार्ज पर यूनिट एरिया है वो हमें गिवन होगा जैसे अभी तक हमने जितने भी केसेस करे थे इन सारे केसेस में चार्ज जो है वो एक लाइन पर डिस्ट्रीब्यूटेड था जैसे कर्व पे या एक स्ट्रेट लाइन पे अब जो चार्ज है वो एक एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ऐसे केसेस में हमको सिग्मा दिया जाता है सिग्मा इज वॉट सिग्मा इज चार्ज पर यूनिट एरिया राइट इट इज चार्ज पर यूनिट एरिया और यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज सरफेस चार्ज डेंसिटी लैमडा को हम कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी ठीक है दैट इज चार्ज पर यूनिट लेंथ सिग्मा को हम कहते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा की यूनिट्स क्या होगी सिग्मा की जो यूनिट्स होगी वो कूलम पर मीटर स्क्वायर होगी चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया की जो यूनिट होती है तो इस डिस्क की सरफेस पे चार्ज है गाइस कैन यू जज कि इस डिस्क की एक्सेस पे हमने जो पी पॉइंट कंसीडर कर रखा है इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी अज्यूमिंग दैट द डिस्क इज पॉजिटिवली चार्ज ठीक है कैन यू डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट वी सो आई बिलीव यू कैन सिंस देर इज सिमेट्री इज देर सिमेट्रिकल सिचुएशन इज देर देर फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी विल बी अवे फ्रॉम दी डिस्क और सिमेट्रिकल सिचुएशन होने की वजह से वी कैन वेरी वेल क्लेम कि ये अलॉन्ग दी एक्सेस ही होगी ठीक है तो ये तो डायरेक्शन की बात हो गई एक्सप्रेशन इसका जो है वो ये है दैट इज टू के सिग्मा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा बाय टू एफ सारे नॉट ठीक है ये जो चीज लिखी हुई है टू पाई के सिग्मा दिस विल ट्रांसफॉर्म टू सिग्मा बाय टू एफ सारे नॉट अगर हम के की जगह वन बाय फोर पाई एफ सारे नॉट लिख देते हैं तो एंड देन वन माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेस टू पावर हाफ और राइट सो ये एक्सप्रेशन जो है दिस एक्सप्रेशन गिवस अस इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट पी ऑन द एक्सिस ऑफ द डिस्क ठीक है ये जो एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाय टू है रेस्ट पावर हाफ है इसको हम कॉस्ट थीटा भी लिख सकते हैं कॉस्ट थीटा क्या होगा मान लो अगर पी पॉइंट को ठीक है जैसे ये पी पॉइंट है पी पॉइंट को बाउंड्री से ज्वाइन कर दूँ मैं ठीक है तो ये एक राइट right एंगल बन जाएगा दिस विल बी राइट एंगल तो ये एंगल थीटा बनेगा यू कैन चेक दैट कि अगर हम कॉस्ट थीटा लिखते तो कॉस्ट थीटा होता बेस बेस विल बिकम एक्स और ये जो डिस्टेंस होगा ये डिस्टेंस होगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और राइट तो यहां पर जो चीज लिखी हुई है ये कॉस्ट थीटा भी है तो तुम कॉस्ट थीटा के टर्म्स में भी याद कर सकते हो तो सिग्मा बाय टू बाई सिग्मा बाय टू एपसल नॉट देन ब्रैकेट वन माइनस कॉस्ट थीटा राइट तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन अभी थोड़ी ही देर में इसको यूज करते हैं ठीक है कैसे देखते हैं अभी पहले हम इसी को यूज करके अच्छा इसका डेरिवेशन कैसे किया हमने हमने एक रिंग की वजह से एक्सेस पर फील्ड लिखना सीखा था लास्ट क्लास में तो हम इस डिस्क को अलग अलग रेडियस की रिंग्स से बना हुआ मान सकते हैं एक रिंग की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देंगे और उसको इंटीग्रेट कर देंगे उससे हमें पूरे डिस्क का मिल जाएगा ठीक है तो ये डेरीवेशन पार्ट हो गया अब देखो इसी डिस्क को इसी डिस्क से अब हम नेक्स्ट बात कर सकते हैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड इट यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग इन्फाइनाइट शीट ठीक है इन्फाइनाइट शीट का क्या मतलब हुआ जैसे ये समझ लो कि ये एक दीवार है जिसकी सरफेस को हमने पॉजिटिव चार्ज कर दिया है और ये दीवार ऊपर भी इन्फिनिटी तक जाती है ठीक है ये दीवार जैसे इस डायरेक्शन में भी इन्फिनिटी तक जा रही है इस डायरेक्शन में भी इन्फिनिटी तक जा रही है इस डायरेक्शन में भी इन्फिनिटी तक ज
और इस डायरेक्शन में भी इंफिनिटी तक जा रही है ठीक है तो एक ऐसी दीवार है इसके ऊपर चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर ठीक है और हम पता लगाना चाहते हैं कि इस इसके सामने दीवार से x डिस्टेंस दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ठीक है तो एनी सजेशन का इसका डेरिवेशन बहुत इजी है गिवन दैट कि अब हमें डिस्क का फॉर्मूला पता है इसका डेरिवेशन बहुत इजी है एनी सजेशन दैट आर कमिंग टू योर माइंड की इसको कैसे डिराइव करें ठीक है फॉर एग्जाम्पल लेट मी गिव यू हिंट अगर हम पिछले एक्सप्रेशन में डिस्क का रेडियस इनफाइनाइट कर दें ठीक है अगर हम पिछले एक्सप्रेशन में जो हमने डिस्क ली है अगर उस डिस्क का रेडियस हम इनफाइनाइट मानने लग जाए तो क्या वो डिस्क एक इनफाइनाइट प्लेन में कन्वर्ट हो जाएगी ठीक है सो यस ऑफ कोर्स कन्वर्ट हो जाएगी और अगर हम उस एक्सप्रेशन को चेक करें लेट्स गो बैक ठीक है अगर मैं आर को इन्फाइनाइट कर दूंगा तो ये वाली टर्म जीरो में कन्वर्ट हो जाएगी ठीक है दैट मीन्स वी विल बी लेफ्ट विथ सिग्मा बाय टू एफ नॉट मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आएगा ये एक्सप्रेशन होगा सिग्मा बाय टू एफ नॉट दैट विल बी दी एक्सप्रेशन ठीक है यूनिफॉर्म फील्ड है देखो ये एक्स पे डिपेंड नहीं कर रही है इसका मतलब एक जो शीट होती है इन्फाइनाइट शीट जो होती है वो अपने सामने एक यूनिफॉर्म फील्ड प्रोड्यूस करती है यूनिफॉर्म का मतलब विच वुड हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन एट ऑल पॉइंट्स ठीक है और उसकी वैल्यू कितनी है दैट इज सिग्मा बाय टू एफ नॉट राइट सो गाइज यू नीड टू लर्न दिस ये याद करना है पिछला वाला एक्सप्रेशन याद करना है इससे पहले हमने जितने एक्सप्रेशन देखे वो सारे याद करने हैं ठीक है थीके? तो और आगे देखते हैं एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं ठीक है क्वेश्चन की सिचुएशन क्या है इन्फाइनाइटली लॉन्ग नॉन कंडक्टिंग प्लेन ऑफ चार्ज डेंसिटी सिग्मा तो ये रिजल्ट अभी हमने देखा है ठीक है तो एक इन्फाइनाइट दीवार है इन्फाइनाइट दीवार में से हमने क्या किया है कुछ पोर्शन कट करके अलग कर दिया है कुछ पोर्शन हमने एक डिस्क शेप पोर्शन निकाल लिया है बड़ी दीवार थी हर डायरेक्शन में इन्फिनिटी तक जा रही थी उसमें से एक डिस्क को काट के अलग कर लिया है हमने बाहर निकाल दिया है उसका नतीजा क्या हुआ इसमें बता रखा है सर्कुलर अपर्चर ऑफ सर्टन रेडियस रेडियस गिवन नहीं है द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अपर्चर यहां से ए डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो सिग्मा बाय टू रूट टू एफ हो गया काटने से पहले कितना रहा होगा काटने से पहले रहा होगा सिग्मा बाय टू एफ नॉट जो कि पूरी शीट की वजह से होता है ठीक है काटने के बाद कितना रह गया काटने के बाद रह गया सिग्मा बाय टू रूट टू एफ नॉट तो रेडियस ऑफ द अपर्चर ऑफ द शीट तो भाई यहां पे समझ में क्या आ रहा है जो मेरे को समझ में आ रहा है कि सिचुएशन कुछ ऐसी है पहले था आ, पहले था सिग्मा बाय टू एफ नॉट अब इसमें से कुछ माइनस हो गया क्या माइनस हो गया जो डिस्क हमने निकाल दी है उस डिस्क ने जितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रखा था उसका कंट्रीब्यूशन डिसअपियर हो गया है तो उसका कंट्रीब्यूशन था कितना ठीक है रेडियस तो अननोन है लेकिन हमको यह दे रखा है कि डिस्टेंस ए था तो डिस्क का कंट्रीब्यूशन मैं लिखूंगा सिग्मा बाय टू एफ नॉट वन माइनस ए बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ठीक है और ये हो जाएगा अब जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उसके ठीक है मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैंने ये क्वेश्चन कैसे लिखी है मैंने पहले लिखा है ई ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ठीक है इसमें से डिस्क का ई माइनस करके अब जो करंट वैल्यू है वो आ जानी चाहिए ये लिखा है मैंने पूरी शीट की वजह से ये होता है डिस्क का कंट्रीब्यूशन माइनस कर देंगे क्योंकि डिस्क को हटा लिया गया है ठीक है और अब जो करंट वैल्यू है करंट वैल्यू थी सिग्मा बाय टू रूट टू एफ नॉट ठीक है इसके इक्वल आ जाएगा तो ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा मतलब ये तो हमारा कॉन्सेप्ट हो गया ये तो हमने फिजिक्स यूज करके इक्वेशन बना दी है अब हमें क्या करना है अब हमें बस मैथमेटिक्स कर रही है सो आई कैन सी सिग्मा बाय टू एफ नॉट सिग्मा बाय टू एफ नॉट और सिग्मा बाय टू एफ नॉट कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा बस रेस्क तो मैथमेटिक्स है इवन यू कैन फिगर आउट दिस ऑन योर ओन यहाँ पे वन बचा यहाँ पे माइनस वन प्लस ए अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ये बचा ठीक है और इधर से क्या बचा इधर से बचा वन अपॉन रूट टू ठीक है तो ये बचा तो इसका मतलब क्या हुआ ये तो कैंसिल हो गया ठीक है तो इसको अगर सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा गाइज मेरे ख्याल से ए इक्वल टू आर आ जाएगा वट डू यू थिंक इसको सॉल्व करने पर ए इक्वल टू आर आ जाएगा ये तुम खुद सॉल्व करके देख सकते हो ठीक है तो जो डिस्क का रेडियस था वो उतना ही था जितना कि पी पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस था और राइट ओके सो दिस इज हाउ वी कुड हैव एड्रेस दिस क्वेश्चन तो ये एक एप्लीकेशन हो गई इस फॉर्मूले की ठीक है अभी और फॉर्मूला देखते हैं नेक्स्ट जो ऑब्जेक्ट हम यूज कर रहे हैं ये ऑब्जेक्ट है एक यूनिफॉर्म देखो भाई इसकी ना डेफिनेशन ध्यान से पढ़ना इसको थोड़ा केयरफुली वॉच करना क्योंकि मैंने देखा है कि इस पर्टिकुलर चीज में बच्चों को कंफ्यूजन रहती है जबकि ये बहुत आसान चीज है ठीक है और बच्चों को भी आसान लगती है लेकिन वो गलती कर देते हैं और वो रियलाइज नहीं करते कि हमने गलती क्यों कर दी है
हम क्या कर रहे हैं हम कह रहे हैं कि एक स्फेरिकल सरफेस है सरफेस वर्ड यूज कर रहा हूं वॉल्यूम नहीं कह रहा हूं एक स्फेरिकल सरफेस है उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ठीक है आ रही समझ में मतलब कुछ ऐसी सिनारियो है ये रिंग नहीं है गाइज ये रिंग नहीं है ये स्फेयर है ठीक है लेकिन स्क्वेयर को हम प्ले मतलब बना नहीं सकते ना मतलब वो तो थ्री डायमेंशनल फिगर होता है सो so, एक लेयर है चार्ज की देर इज जस्ट अ लेयर ऑफ चार्ज ठीक है एंड दैट लेयर इज इन द शेप ऑफ अ स्फेयर ठीक है ए रेडियस का स्फेयर है <coughs> तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये हम जानना चाहते हैं ठीक है थीके? और यहां पर हमने ये माना है कि जो चार्ज है जस्ट मिनट गाइज ओके चार्ज केवल सरफेस पे प्रेजेंट है और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है अगर ये चार्ज क्यू है ठीक है तो इनर रीजन पे फील्ड जीरो होता है इनर रीजन का मतलब इफ स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर यहाँ पे कैपिटल आर इज सेम एज ए ठीक है आ रहा समझ मतलब ये जो रेडियस है इसको हमने ए दे रखा है फिगर में मैं इसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ ठीक है तो और स्मॉल आर क्या है स्मॉल आर उस पॉइंट का डिस्टेंस है सेंटर से जहां पे हम फील्ड लिखना चाह रहे हैं तो अगर स्मॉल आर कैपिटल आर से छोटा बताया गया है दैट मींस वी आर डिस्कसिंग एन इनर पॉइंट तो इनर पॉइंट पे फील्ड जीरो होता है और अगर आर कैपिटल आर से बड़ा हो जाए यानी कि अगर हम आउटर पॉइंट पे फील्ड लिखना चाहे तो ये फील्ड होता है के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर मतलब ये फील्ड उतना ही होता है जितना एक चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस करता अगर वो यहां पे रखा होता सेंटर पे रखा होता तो ठीक है मतलब इनर रीजन पे जीरो और बाहर वाले रीजन पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा तो हम उसको आ, एक पार्टिकल मान के निकाल देंगे और राइट एंड कीप इन माइंड अभी चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज एक स्फेरिकल लेयर पर डिस्ट्रीब्यूटेड है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ठीक है तो जिन भी केसेस में ऐसा होगा कि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा स्पेरिकल लेयर पे डिस्ट्रीब्यूट होगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला यूज होगा ठीक है अभी मैं बताऊंगा डिफरेंस अभी थोड़ी देर में मैं एक एग्जांपल से ये डिफरेंस हाईलाइट करूंगा जो मैं गलती की बात कर रहा था उस गलती को भी थोड़ी देर में चेक करेंगे ठीक है लेट सी वेदर यू स्टम्बल अपॉन दैट और यू आर एबल टू लाइक पास थ्रू इट ठीक है तो ये ग्राफ हो गया ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया सेम चीज का जब कैपिटल आर जब स्मॉल आर कैपिटल आर से छोटा है ठीक है तो वैल्यू जीरो है उसके बाद फिर एक पार्टिकल के लिए जो फॉर्मूला होता है वही पा, पार्टिकल वही फॉर्मूला यूज करेंगे और राइट नेक्स्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इस बार पूरी वॉल्यूम के अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ठीक है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसका यह भी मतलब हुआ कि अगर मान लो क्यू चार्ज इसके अंदर प्रेजेंट है और इसका रेडियस सपोज आर है तो इस बार हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात कर सकते हैं जिसको जनरली रो से रिप्रेजेंट करते हैं और ये कितनी होगी ये होगी Q बाय फोर बाय थ्री पाई आर क्यू ये समझ आ रहा है जैसे हम मास डेंसिटी निकालते हैं वैसे हम चार्ज डेंसिटी की बात भी कर सकते हैं चार्ज अपॉन वॉल्यूम ठीक है यूनिट होगी इसकी कूलम पर मीटर क्यूब और राइट तो हमको या तो रो गिवन होगा या फिर क्यू गिवन होगा दोनों में से कोई एक गिवन होगा क्योंकि अगर एक गिवन है तो दूसरा हम खुद निकाल सकते हैं ठीक है अब हमको चाहिए कि इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो तो गाइज अगेन हम दो रीजन में डिवाइड कर लेंगे एक इनर रीजन एक आउटर रीजन ठीक है ये जो रिजल्ट है ये गॉस लॉ से डेराइव होते हैं तो डेरिवेशन के बाद रिजल्ट यह आता है कि इनर रीजन में हम लिख सकते हैं रो आर बाय थ्री एफ साल नॉट ठीक है रो आर बाय थ्री एफ साल नॉट ये हम इनर रीजन में लिख सकते हैं ठीक है आर लेस देन आर के लिए और ये बन जाता है वही आउटर पॉइंट्स के लिए तो तुम वापस से पार्टिकल वाला यूज कर सकते हो ठीक है आउटर पॉइंट के लिए पार्टिकल वाला यूज कर सकते हो ठीक है रिजल्ट्स कहां से आए ये आए हैं गॉस लॉ से ठीक है अच्छा ये जो एक्सप्रेशन है यही एक्सप्रेशन जो है अगर मान लो रो की जगह हम ये वैल्यू डाल दें तो ये एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा के क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब में ठीक है तो तुम दोनों फॉर्मूले याद रखो क्योंकि दोनों फॉर्मूले बहुत यूजफुल है मतलब एक्चुअली एक याद रखो और ये बात याद रखो कि अगर हम रो की टर्म्स में चाहे तो भी लिख सकते हैं अगर हम कैपिटल क्यू की टर्म्स में चाहे तो भी लिख सकते हैं सो बोथ एक्सप्रेशन शुड बी इन योर माइंड ठीक है और आउटर वाले पॉइंट पर तो के क्यू बाई आर स्क्वायर लिखी देंगे ठीक है इस वाले केस में देखो इनर रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लीनियरली वेरी कर रहा है मतलब जैसे जैसे हम सेंटर से दूर जा रहे हैं वैसे वैसे फील्ड स्ट्रांग होता जा रहा है और लीनियर वेरिएशन है ठीक है लेकिन बाहर जाने के बाद जैसा वेरिएशन प्रीवियस केस में था उसी तरह का वेरिएशन हमें देखने को मिलेगा ठीक है यहाँ तक तो क्लियर है इस वाले केस में अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो ग्राफ कुछ इस तरीके का आ जाएगा पहले लीनियरली इंक्रीज हो रहा है और उसके बाद फिर ज
ठीक है जिसपे क्या होता है कि देर इज अ कैविटी हमने यूनिफॉर्मली एक वॉल्यूम के अंदर स्फेरिकल वॉल्यूम के अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था उसमें से हमने एक स्पेयर को काट के बाहर निकाल लिया ठीक है वी नाउ वॉन्ट टू डिस्कस इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इन साइड द कैविटी मान लो इस कैविटी के अंदर हमने एक पॉइंट ले लिया है P और इस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस करना चाहते हैं ठीक है थीके? तो अगेन ये जो चीजें मैं बता रहा हूं ये डिराइव की जाती है ठीक है इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ठीक है उसकी खास बात यह है कि वो यूनिफॉर्म होता है जो कि मैं इस तरह की लाइंस को ड्रॉ करके इंडिकेट कर रहा हूं यूनिफॉर्म होता है यूनिफॉर्म होने का मतलब सारे पॉइंट्स पे सेम होगा जितना ओ पर है उतना ही पी पर होगा उतना ही किसी और पॉइंट पर होगा जो हम इस कैविटी के अंदर रहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी वो सी से ओ की तरफ होगी अगर यहां पर जो चार्ज प्रेजेंट है इसको हम पॉजिटिव मान लें ठीक है मतलब रो की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो सी से ओ की तरफ होगी अगर ये चार्ज नेगेटिव होता तो फिर ओ से सी की तरफ होती है ठीक है तो फील्ड की डायरेक्शन ग्रैंड आर से दिखाई है मैंने और ये फील्ड होता कितना है ये फील्ड होता है रो बाय थ्री एफ साल नॉट इन टू सी ओ डिस्टेंस सी ओ का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस यहां पे लिखा जाता है ठीक है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये ठीक है इस पर क्वेश्चन अगर आएगा तो अगर ये रूल याद नहीं हुआ तो आप क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे और राइट ठीक है तो कीप दिस रूल इन माइंड आई होप दी एक्सप्रेशन आर क्लियर टू यू ठीक है रिजल्ट यहाँ पे लिखा हुआ है ठीक है तो अब हम कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे बिफोर दैट लेट मी जस्ट चेक विद माय लाइफ फ्रेंड्स हाउ आर दे फीलिंग अबाउट इट आर दे गुड एंड आई कैन कैन नॉट सी द चैट कंप्लीटली ऑल राइट आई थिंक वी आर गुड नाउ ऑल राइट फ्लक्स हाँ फ्लक्स इसके बाद होगा वंस वी आर डन विद इलेक्ट्रिक फील्ड देन वी कैन मूव ऑन टू फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एंड फ्लक्स ऑल राइट ओके कुल cool. तो अब मैं ना कुछ क्वेश्चंस देता हूँ लेट्स ट्राई सम क्वेश्चंस हेयर ठीक है गाइस यहाँ पे ना मैंने कुछ ऑब्जेक्ट्स के डिस्क्रिप्शन दिए हैं ठीक है थीके? और यहाँ पर दो ग्राफ दे रखे हैं ठीक है ध्यान से देख लो कि ये ग्राफ वही है जो अभी हमने पढ़े हैं ठीक है थीके? ये हमने उस केस के लिए पढ़ा था जब चार्ज केवल सर्फेस पे प्रेजेंट था और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था ठीक है जिसको कि बहुत लोग हॉलोस्फेयर भी कहते हैं और ये उस केस के लिए था ये वाला ग्राफ उस केस के लिए था जब चार्ज पूरी वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड था ठीक है और उसके इसको बहुत लोग सॉलिड स्फेयर भी कहते हैं ठीक है तो ये दोनों ग्राफ बने हुए हैं ए और बी अब यहाँ पे मैंने चार ऑब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं हर एक ऑब्जेक्ट के लिए इन दोनों में से कोई एक ग्राफ एप्लीकेबल है ठीक है तो यू नीड टू फिगर आउट कि किस ऑब्जेक्ट के लिए कौन सा ग्राफ होगा एक एक करके बात करते हैं आई वॉन्ट यू गाइज टू राइट डाउन योर आंसर ऑन अ पीस ऑफ पेपर क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट लाइट पे दे विल बी ऑप्शन तो उसमें से फिर आप पिक कर लेना ठीक है तो इन ही दोनों में से एक एक ग्राफ वैलिड होगा तो फर्स्ट इज टू ग्राफ ए एंड बी आर शोन इन द फिगर ईच ऑफ द चार्ज ठीक है तो आइसोलेटेड चार्ज सॉलिड कॉपर स्फेयर ठीक है आइसोलेटेड आइसोलेटेड का मतलब आसपास कोई दूसरी चार्ज बॉडी नहीं है तो इंडक्शन नहीं होगा ठीक है चार्ज सॉलिड कॉपर स्फेयर इस ऑब्जेक्ट के लिए ये ग्राफ एप्लीकेबल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस ऑब्जेक्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड हमें रिप्रेजेंट करना हो तो हम ए ग्राफ यूज करेंगे या बी ग्राफ यूज करेंगे व्हाट डू थिंक गाइस यू कैन गिव मी योर आंसर्स ऑन द चैट यू कैन आल्सो राइट डाउन योर ओन आंसर्स ऑन अ पीस ऑफ पेपर क्योंकि अभी नेक्स्ट स्लाइड पे ऑप्शंस आएंगे फिर तुम ऑप्शंस पिक करना ठीक है ऑप्शन में एक्चुअली चारों का एक साथ लिखा हुआ रहेगा सो दिशू गोयल सेज ए ऑल राइट व्हाट अबाउट अदर्स कुमोद गुप्ता सेज बी चेतन मेश्राम सेज ए ओके देन आर्यन सेज ए ओके ए कौन सा है मैं भी देख लूँ जरा ए को बड़े वोट मिल रहे हैं मुरारी पांडे सेज ए शर्मिला सेज ए ओके गेमर सेज ए चलो गाइज ये पहला है इसलिए मैं बता देता हूँ गाइज ध्यान से पढ़ो ये कह रहा है आइसोलेटेड चार्ज सॉलिड कॉपर स्पेयर कॉपर कंडक्टर है क्या कॉपर कंडक्टर है क्या <coughs> और क्या हमने ये पढ़ा था कि कंडक्टर में सारा चार्ज सरफेस पर चला जाता है क्या हमने ये पढ़ा था कि एक कंडक्टर में सारा चार्ज सरफेस पर चला जाता है ठीक है तो यहां पे चार्ज चला जाएगा सरफेस पे अगर चार्ज चला जाएगा सरफेस पे तो ग्राफ ये वाला एप्लीकेबल होगा बी इज द करेक्ट आंसर फॉर फर्स्ट वन ठीक है क्योंकि गाइस देखो तुम्हें ये नोटिस नहीं करना है कि मास कहां पे प्रेजेंट है यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन मास इसीलिए मैंने सॉलिड वर्ड यूज करा यहां पर सॉलिड कहने का मतलब हुआ अंदर मास प्रेजेंट है पूरा रीजन कॉपर से ऑक्यूपाइड है लेकिन हमें मास को नोटिस नहीं करना होता हमें चार्ज को नोटिस करना होता है चार्ज तो सरफेस पर ही है ना तो चार्ज अगर सरफेस पे है तो उसके बेसिस पर आंसर करना है 
तो उसके बेसिस पर ये करेक्ट हुआ बी ग्राफ करेक्ट हुआ आर यू गेटिंग मैंने कहा था ना कि इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं जबकि उनको लगता है कि तो इतना आसान है कि कंफ्यूज होने का कुछ था ही नहीं पर गलती कर देते हैं तो नाउ यू अब तुम्हें ये बात समझ में आनी चाहिए कि जब हमें डिसीजन लेना होता है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या एक्सप्रेशन लिखे ठीक है तो हमें यह नहीं देखना चाहिए कि ऑब्जेक्ट की शेप मतलब मास कहां कहां प्रेजेंट है हमें यह देखना चाहिए कि चार्ज कहां प्रेजेंट है जैसे मैं एक एग्जांपल और देता हूं मेरी बात को हाईलाइट करने के लिए मान लो कि एक रॉड दी गई ठीक है एक रॉड दी गई आ, मान लेते हैं वुडन रॉड है ठीक है और हमसे कह दिया गया कि इस रॉड का इतना हिस्सा चार्ज है क्यू बाई और इतना हिस्सा चार्ज है क्यू बाई और हमसे पूछा गया यहां से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ ठीक है तो हमने एक फॉर्मूला यह भी देखा था कि अगर एक एल लेंथ की रॉड पर चार्ज प्रेजेंट हो तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखते हैं फॉर्मूला यह था इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिखते हैं के क्यू अपॉन आर इंटू आर प्लस आर तो क्या मैं ये फॉर्मूला यूज कर लू क्या मैं ये फॉर्मूला यूज कर लू तो <coughs> इसका आंसर है नहीं क्यों नहीं यूज करेंगे अरे भाई कहने को रॉड है लेकिन चार्ज तो दो ही जगह पर है ये एक सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स है तुम इस पार्टिकल की वजह से अलग से फील्ड लिख लो इसकी वजह से अलग से लिख लो दोनों को ऐड कर दो जैसे अगर करना ही है तो क्या करेंगे इस केस में मैं यहां करके दिखाता हूं हम करेंगे के क्यू बाई टू ठीक है ये डिस्टेंस आर है तो आर स्क्वायर ये फर्स्ट पार्टिकल का कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया फिर हम लिखेंगे के क्यू बाई टू डिवाइडेड बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर तो ये बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में मतलब क्वेश्चन में अगर रॉड वर्ड यूज कर लिया है तो ये नहीं कि हम सीधा रॉड का फॉर्मूला लगा दे बिना ये दिमाग लगाए बिना ये दिमाग लगाए कि चार्ज आखिर प्रेजेंट कहां पर है ठीक है एंड समी सेंग इट एज डायपोल प्रीतम डायपोल नहीं है डायपोल में क्या होता है इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होते हैं मैंने यहां भी पॉजिटिव लिया और यहां भी पॉजिटिव लिया है ठीक है सो दिस नॉट अ डायपोल आई होप ये बात क्लियर है क्योंकि अगर ये बात क्लियर है तो आई होप कि नेक्स्ट वर्ड आप लोग सही करेंगे नेक्स्ट में है आइसोलेटेड चार्ज सॉलिड कॉपर स्पेयर ये वापस सेव हो गया एक्चुअली इट शुड है होलो स्फेयर यहां पर मैं होलो देना चाहता था ये हॉलो मान लो ठीक है ये सॉलिड नहीं है ये हॉलो है तो इस वाले केस में क्या ग्राफ होगा इस वाले केस में क्या ग्राफ होगा गाइज इस वाले केस में इस बार तो मैंने बोल ही दिया हॉलो है ठीक है तो इस बार तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है मतलब वो सॉलिड होता तब भी यही ग्राफ होता हॉलो है तब भी यही ग्राफ है अरे कुमोद ए क्यों कह रहे हो यही तो होगा हॉलो है स्पेयर ठीक है तो चार्ज तो सॉलिड होता तो भी सरफेस पे आता हॉलो है तो भी सरफेस पे ही आएगा ठीक है तो बी ग्राफ विल बी करेक्ट ए ग्राफ करेक्ट नहीं होगा चेतन इजो से ही है नॉट नॉट करेक्ट और राइट थर्ड देखो इसको ध्यान से देखना सॉलिड ग्लास स्पेयर चार्ज यूनिफॉर्मली बाय रबिंग इट इट सरफेस विथ सिल्क वट यू थिंक आईज वट यू थिंक सॉलिड ग्लास सरफेस चार्ज यूनिफॉर्मली बाय रबिंग इट विथ सिल्क सॉलिड ग्लास सरफेस है ग्लास फेयर है उसको रब कर दिया है सिल्क से रब करने पर ग्लास पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है कौन सा ग्राफ एप्लीकेबल होगा ठीक है मुरारी सेज भी प्रीतम सेज भी गेमर सेज है कुमोद सेज भी सो गाइज बी शुड भी करेक्ट बी इज करेक्ट राइट क्योंकि ग्लास फेयर भले से ही सॉलिड सही लेकिन हम रब तो सरफेस को ही कर रहे हैं ना एक सॉलिड स्पेयर लिया सिल्क से उसको चमका दिया तो चमकाने की प्रोसेस में वो चार्ज भी हो गया ठीक है तो चार्ज तो सरफेस पे ही रहा चार्ज तो अंदर गया नहीं ठीक है तो इसका मतलब बी ग्राफ ही सही होगा आ रहा समझे फाइनली फोर्थ देखते हैं अ सॉलिड बॉल कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग अ चार्ज नॉन कंडक्टिंग पाउडर ठीक है मतलब मान लो हमारे पास एक सर्फ एक पाउडर है ठीक है जिसका हर पार्टिकल चार्ज है ठीक है so, आ रहा समझे एक पार्टिकल एक पाउडर है जिसका हर पार्टिकल चार्ज है और नॉन कंडक्टिंग है इसको हमने उठाकर एक लड्डू बना दिया जैसे हम बचपन में मिट्टी के लड्डू बनाया करते थे ठीक है आई एम नॉट श्योर कि आप लोगों ने बनाया कि नहीं बनाया क्योंकि आजकल इंडोर गेम्स ज़्यादा खेलते हैं बच्चे टैबलेट्स और मोबाइल्स पर ज़्यादा इंगेज रहते हैं हमारे बचपन में हम लोग मैदान में ज़्यादा रहते थे घर पे कब रहते थे ठीक है तो मिट्टी के लड्डू मैंने बहुत बनाए हैं सो समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट राइट एक नॉन कंडक्टिंग चार्ज पाउडर लिया उसका एक हमने बॉल बना दिया इस बॉल की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस किया जाए तो ए ग्राफ ऐसा कि मैं देख सकता हूँ बहुत सारे लोग ए सारा कर रहे हैं तो ए ग्राफ ही करेक्ट होगा और राइट क्योंकि इस बार चार्ज पूरी वॉल्यूम में प्रेजेंट है क्लियर है तक ठीक है तो आई होप ये समझ में आ रहा है तो इन ऑप्शंस में से कौन सा सही हुआ फिर 
इन ऑप्शन में से कौन सा सही हुआ आई थिंक ए ऑप्शन शुड बी करेक्ट बी 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 एंड देन फाइनली ए ठीक है तो इफ यू हैव टू पिक वन कॉम्बिनेशन ठीक है देन ए शुड बी करेक्ट वट यू थिंक गाइज सही है ऑल राइट तो गाइज आई थिंक आज के लिए मैं इतना लाया था लेकिन अभी टाइम बाकी है सो लेट्स नॉट एंड इट हेयर लेट मी गिव यू अ क्वेश्चन देन ठीक है क्वेश्चन ट्राई करते हैं एक क्वेश्चन में पूछना भी चाह रहा था सिंस टाइम बच गया है लेट मी गिव यू अ क्वेश्चन ऑल राइट सो गाइज इस कैविटी पर क्वेश्चन देता हूँ मैं ठीक है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है मजा आएगा आपको तो ये कैविटी है मान लो ये पी पॉइंट जो है ये इस कैविटी के यहाँ पे बहुत क्लोज है ठीक है देखो मान लो कि ये पी पॉइंट जो है ये कैविटी की सरफेस के बहुत क्लोज है ठीक है और ये कैविटी का सेंटर है ठीक है ये रेडियस हम मान लेते हैं जैसे ये रेडियस हम टू आर मान लेते हैं और ये रेडियस आर बाय टू मान लेते हैं क्लियर है एक्चुअली ये पी पॉइंट छोड़ते हैं मैं एक दूसरा पॉइंट लेता हूं ठीक है कहां पे ले रहा हूं ध्यान से देखना एक यहां पे एक पॉइंट लिया इसको अगर सेंटर से जोड़ देंगे ठीक है या जस्ट अ मिनट चलो यहीं पे लेते हैं ठीक है ये अंडू करने का ऑप्शन नहीं है मेरे पास चलो मैं दोबारा से लिखता हूँ दोबारा से लिखता हूँ मैं देखना जरा या मैं फिगर दूसरा बना लेता हूँ एक ब्लैंक स्लाइड ढूंढता है क्योंकि ये फिगर मेरे को इनसफिशियंट पड़ रहा है तो एक ब्लैंक स्लाइड ढूंढते हैं इस पे करते हैं ठीक है अब देखो सिचुएशन देखना ये एक स्फेयर है जिसकी पूरी वॉल्यूम में चार्ज प्रेजेंट था इसमें से हमने एक छोटा स्फेयर आधे रेडियस का निकाल लिया है ठीक है मतलब अगर ये रेडियस मान लो आर था ठीक है तो इस कैविटी का डायमीटर आर है मतलब ये डिस्टेंस आर है ठीक है चार्ज इस शेडेड रीजन में है ये जो शेडेड रीजन है इसमें चार्ज है ये कैविटी है मतलब हॉलो रीजन है ये ठीक है मान लेते हैं चार्ज डेंसिटी है रो कूलम पर मीटर क्यूब ठीक है हमने क्या किया इसके सेंटर से 60 डिग्री यहां पर एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करा एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करा तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिलीज करने के बाद अच्छा ये स्फेयर फिक्स्ड है क्वेश्चन को और अच्छा बनाने के लिए इस फिक्स्ड को भी रिलीज कर देते हैं पर वो बाद में कर लेंगे अभी नहीं यहां पर एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करा वॉट विल हैपन विल इलेक्ट्रॉन रिमेन एट रेस्ट इग्नोर ग्रेविटी विल इलेक्ट्रॉन रिमेन एट रेस्ट या वो सीधा नीचे गिर जाएगा या वो टुवर्ड्स लेफ्ट जाएगा या वो टुवर्ड्स राइट जाएगा हिंट इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है वो दिमाग लगाओ इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है वो दिमाग लगाओ ये सेंटर की तरफ जाएगा टुवर्ड्स लेफ्ट जाएगा टुवर्ड्स राइट जा, राइट जाने की तो जगह ही नहीं है तो आखिर होगा क्या ठीक है चलो इसका आंसर मैं देता हूं हमने देखा था कि इस तरह के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो दोनों सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के पैरल होता है ठीक है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है आ रहा है समझ में अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से हुआ इलेक्ट्रॉन है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल ठीक है तो इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट लगेगा सो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स उधर लग रहा होगा तो रिलीज करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मूव करेगा यानी कि यह ट्रेवल करके कैविटी से दोबारा टकराएगा आ रहा है तक समझ में ठीक है तो चलो क्वेश्चन क्या है रिलीज करने के कितनी देर बाद टकराएगा ठीक है रिलीज करने के कितनी देर बाद कैसे करेंगे देखो पहले तो हम फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन लिखेंगे ये फोर्स हो जाएगा चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड अब इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है वो है रो बाय थ्री एफ साल नॉट इंटू डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर वो डिस्टेंस कितना है वो है आर बाय तो इसका मतलब ई रो आर बाय सिक्स एफ साल नॉट ठीक है ये हो गया फोर्स फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन ठीक है अब अगर ये फोर्स आ गया तो नेक्स्ट हम एक्सेलरेशन की बात कर सकते हैं एक्सेलरेशन कितना होगा ये होता है फोर्स बाय मास तो ये होगा ई रो आर बाय सिक्स एपसाइल नॉट एम इतना एक्सेलरेशन से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा ठीक है अब टक्कर होने के लिए कोलाइड करने के लिए इलेक्ट्रॉन को यह डिस्टेंस कवर करना है तो ये डिस्टेंस कितना है वो हमें फिगर आउट करना पड़ेगा कैसे ये एंगल हमको 60 गिवन है ठीक है 
तो ये एंगल भी सिक्सटी हो जाएगा आ रहा समझ में क्योंकि ये जो ब्लू लाइन है ब्लू लाइन को मैं डार्क कर देता हूँ ये जो ब्लू लाइन है ठीक है ये एंगल सिक्सटी गिवन है हमें ये एंगल सिक्सटी गिवन है तो ये भी सिक्सटी हो गया ऑल्टरनेट एंगल हो गए ठीक है अच्छा ये जो चीज है ये कॉर्ड हो गई ये कैविटी एक सर्कल शेप में कॉर्ड हो गई कॉर्ड सर्कल की कॉर्ड दोनों जगह इक्वल एंगल बनाती है तो ये सिक्सटी तो ये भी सिक्सटी ठीक है एक आइसोसेलिस ट्राइंगल जिसमें दो एंगल सिक्सटी हो वो इक्वलेटर बन जाता है तो ये एंगल भी सिक्सटी हो गया इसका मतलब ये तीनों साइड इक्वल हो गई ये साइड आर बाई टू थी इस कैविटी का रेडियस आर बाई टू था तो ये आर बाई टू थी तो ये भी आर बाई टू हो गई यानी कि कोलिजन होने के लिए इलेक्ट्रॉन को जो डिस्टेंस कवर करना है वो आर बाई टू के इक्वल करना है ठीक है तो डिस्प्लेसमेंट जो इलेक्ट्रॉन का है वो आर बाई टू है एक्सलरेशन ये रहा इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी तो अब हम एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर यूज कर ले क्या क्योंकि एक्सलरेशन कॉन्स्टेंट है तो हम ये यूज कर सकते हैं तो आर बाय टू इक्वल टू जीरो प्लस हाफ इन टू ए ए की जगह आ जाएगा ई रो आर बाय सिक्स एफ साइल नॉट एम इन टू टी स्क्वायर यहां से टी निकल जाएगा आई होप आगे की कैलकुलेशन आप कर ही लोगे ठीक है यहां से ये आर बाय टू कैंसिल हो जाएगा आ, ये मैंने रो को काट दिया रो नहीं कटेगा ठीक है ये आर कटेगा रो रहेगा ठीक है और टू कट जाएगा आई थिंक बाकी की कैलकुलेशन आप लोग कर ही लोगे आई थिंक यू गॉट द पॉइंट हेयर ठीक है सो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन दैट एक्चुअली एम्फोसाइजेज कि कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लेनी होती है फोर्स कैसे लगेगा ठीक है और अगर एक पार्टिकल को रिलीज किया जाए तो वो पार्टिकल मूव कैसे करेगा ठीक है आई होप ये बात समझ में आई हो ठीक है क्लियर है यहाँ तक आ, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि समझ में नहीं आया मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ इस कैविटी के अंदर सबसे पहले तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद होना चाहिए पहली चीज तो ये है अगर वो याद नहीं है ये क्वेश्चन नहीं हो सकता सॉरी ठीक है अब वो क्या था फॉर्मूला ये था कि कैविटी में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है किस डायरेक्शन में दोनों सेंटर्स को ज्वाइन करती हुई लाइन बना दो उसके पैरल होती है ठीक है अच्छा कितनी होती है वो होती है रो बाय थ्री एफ साल नॉट इन टू इन दोनों सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस जो फिलहाल है आर बाय टू तो रो आर बाय टू ये फील्ड हो गई चार से मल्टीप्लाई किया फोर्स फोर्स अपॉन मास करा तो एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन आ गया हम डिस्टेंस जोमेट्री से कैलकुलेट कर लेंगे तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर यूज करके टी निकाल लेंगे हमको क्वेश्चन में पूछा था कि इलेक्ट्रॉन कितनी देर बाद टकराएगा तो वी कैन फिगर इट आउट अरे यहाँ तक समझ में ठीक है सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ ठीक है चलो एक क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं ठीक है सिंस देर इज सम टाइम सो लेट्स ट्राई वन मोर क्वेश्चन देखो लेट्स ट्राई दिस ये एक स्फेयर है ठीक है जिसमें यूनिफॉर्म चार्ज है मतलब वो अगेन पूरी वॉल्यूम में चार्ज प्रेजेंट है तो ये जो शेडेड रीजन है इसमें चार्ज प्रेजेंट है चार्ज डेंसिटी है रो ठीक है चार्ज डेंसिटी है रो कूलम्ब पर मीटर क्यूब मैं डिफरेंट कलर में बना देता हूं ताकि दिखाई दे ठीक है ये चार्ज डेंसिटी है ये इसका सेंटर है ठीक है अब हमने क्या किया हमने मान लो इस फेयर के अंदर एक गुफा बना दी है एक टनल बना दी है अरे समझ में तो ये वाला पार्ट हमने खोद दिया है इसको हमने एक टनल बना दी है ये मान लो इस टनल के अंदर हमने एक पार्टिकल को रिलीज करा जो कि नेगेटिवली चार्ज था ठीक है आ रहा है तक समझ में नेगेटिवली चार्ज था ठीक है ये डिस्टेंस मान लेते हैं आर बाय टू है और ये डिस्टेंस मान लेते हैं आर है क्लियर है इसका मास एम मान लेते हैं ये डिस्टेंस एक्स मान लेते हैं क्लियर है यहाँ तक ठीक है और इसका चार्ज माइनस क्यू मान लेते हैं तो हमसे पूछा गया है एक्सलरेशन ऑफ पार्टिकल बताओ ठीक है एक्सलरेशन ऑफ पार्टिकल कैसे करेंगे देखो इस पार्टिकल पर जो फोर्स लगेगा ये टू वर्ड सेंटर लगेगा ठीक है और कितना लगेगा ये फोर्स <coughs> ये फोर्स होगा चार्ज ठीक है इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड सॉलिड स्फेयर के अंदर मतलब पूरी वॉल्यूम में अगर मास डिस्ट्रीब्यूटेड हो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है रो अपॉन थ्री एफ नॉट इन डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर वो एक्स है 
ठीक है तो ये फोर्स हो गया अब लेकिन इस गुफा के होने की वजह से पार्टिकल की जो मूवमेंट है पार्टिकल की मूवमेंट तो इधर ही हो पाएगी ठीक है मतलब <coughs> गुफा की जो वॉल्स हैं उस वॉल की वजह से एक नॉर्मल फोर्स लग जाएगा जो इसको नीचे तो आने देगा नहीं तो इधर की तरफ एक्सेलरेशन होगा सो इफ दिस एंगल इज थीटा ठीक है तो इस फोर्स का जो कॉस कंपोनेंट है वो एक्सेलरेशन करवाएगा ठीक है तो एक्सेलरेशन हमें लिखना चाहिए एफ कॉस थीटा बाय एम तो ये कितना हुआ एफ ये रहा हमारे पास तो क्यू रो एक्स बाय थ्री एफ साल नॉट ठीक है इन टू कॉस थीटा अब यहां से अगर हम कॉस थीटा चेक करें ठीक है कॉस थीटा का मतलब क्या हुआ ये वाला लेंथ ये वाली लेंथ जितनी भी है दिस डिवाइडेड बाय एक्स ठीक है तो इस लेंथ को अगर मैं y का नाम दे दूं, ठीक है तो cos थीटा है y बाय एक्स एक्स कैंसिल हो गया एक मास भी था तो यहां से रिजल्ट आ रहा है q रो बाय थ्री एपसाइल नॉट एम ठीक है इन टू तो ये एक्सेलरेशन आ गया यहां से पता क्या चल रहा है कि ये डिस्टेंस अगर y है तो एक्सेलरेशन इस डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है और टूवर्ड सेंटर है मतलब अगर इस पार्टिकल को रिलीज करा जाए तो ये पार्टिकल इस पॉइंट के अबाउट ठीक है यानी कि गुफा के मिड पॉइंट के अबाउट ऑसिलेशन करेगा सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन क्योंकि जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो इस पॉइंट से डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल आ रहा है ठीक है तो इसका मतलब ऑसिलेशन होंगे राइट right. तो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन अब ये हो सकता था कि पार्टिकल को यहां पर रिलीज करने के बाद ये यहां पर कितने टाइम बाद आएगा वो बताओ मिनिमम कितने टाइम बाद आएगा तो एक टाइम पीरियड के बाद आ जाएगा ठीक है तो इसको हम लिख देंगे ओमेगा स्क्वायर वाई ठीक है इसको हम लिख देंगे ओमेगा स्क्वायर वाई यहां से ओमेगा निकल के आएगा ओमेगा से हम टाइम पीरियड निकाल देंगे ठीक है सो प्रीतम कह रहा है कि जैसा ग्रेविटेशन में था बिल्कुल इसी इस तरह की सिचुएशन ग्रेविटेशन में भी होती है राइट सो दीज आर टू वेरी गुड क्वेश्चन ऑन स्पेयर ऑन सॉलिड स्पेयर जो पूछे जाते हैं सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे जस्ट रिपीट दिस क्वेश्चन राइट सो आज के लिए चलो इतना ही करते हैं नेक्स्ट सेशन में विल बी डीलिंग विथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ठीक है लाइंस की प्रॉपर्टीज देखेंगे और फ्लक्स का कॉन्सेप्ट जो है उसको इंट्रोड्यूस कराएंगे उसके बाद यू आर गोइंग टू हैव अ लुक एट पोटेंशियल हॉलर गाइस सो लेट्स एंड दिस सेशन टुडे आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन आई विल बी बैक विथ नेक्स्ट सेशन थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग गाइस डू लाइक आर चैनल डू लाइक द वीडियो सब्सक्राइब आर चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स गाइज बिकॉज हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल का फ़ायदा मिल सके uh, हम ये चीज़ फ्री में कर रहे हैं ताकि जो डिप्राइव्ड स्टूडेंट्स हैं जिनको ये फैसिलिटी नहीं है कोचिंग की उनके लिए कुछ किया जा सके ठीक है हाँ बहुत कुछ तो नहीं है लेकिन नॉन जीरो मतलब जीरो से तो अच्छा ही है ठीक है समथिंग इज बेटर देन नथिंग ठीक है सो बेल आइकन पे हिट करिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ठीक है ये हमारी ऐप है इसको डाउनलोड करिए इसको इंस्टॉल करिए यहाँ पर आपको सेशन से रिलेटेड पी मिलेंगी और उसके अलावा और भी बहुत कुछ स्टडी मटीरियल मिलेगा और गाइज थैंक यू सो मच Let me say bye to my online friends. Bye bye guys. Bye Sumit. Bye Ankit. Bye uh, Pritam. Bye Gauri. All right guys. See you in the next session. Take care.